சமீப காலங்களில் காளான்களின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது காளான் உற்பத்தி செய்வதற்கு நல்ல தரமான காளான் வித்துக்கள் அவசியமாகிறது இன்று நல்ல தரமான காளான் வித்துக்கள் எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை பற்றி செய்து பார்ப்போம் காளான் விதைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று தாய் வித்துக்கள் இரண்டாவது படுக்கை வித்துக்கள் ஆகும் எவ்வாறு தாய் வித்துக்கள் தயாரிப்பது என்பதை பற்றி செய்து பார்ப்போம் காளான் தாய் வித்துக்கள் செய்ய சோழ விதைகள் ஊடகமாக பயன்படுகிறது இந்த சோழ விதைகள் நல்ல தரமான விதைகள் தேவைப்படுவதில்லை சுமாரான தரம் கொண்ட சோழ விதைகள் இருந்தாலே போதும் இந்த சோழ விதைகளை நன்கு கழுவி அரை மணி நேரம் வேக வைத்து பின்பு உலர வைக்க வேண்டும் இந்த வேக வைக்கும் போது அரை வேக்காடு அல்லது முக்கா வேக்காடு பருவ வரும் வரை வேக வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு வேக வைத்த சோளத்தில் பூஞ்சின இலைகள் மிக வேகமாக பரவி வளரும் வேக வைக்காத சோழ விதைகள் நன்கு வளர்வதில்லை வேக வைத்த பின்பு இந்த சோழ விதைகளை ஒரு மணி நேரம் உலர வைக்க வேண்டும் பின்பு இரண்டு சதவீத அளவில் கால்சியம் கார்பனேட்டை இந்த சோழ விதையோடு நன்கு கலக்க வேண்டும் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் ஆனது இந்த சோழ விதையின் அமில காரத்தன்மையை நிலைநிறுத்துகிறது அதாவது ஏழு புள்ளி ஐந்து அளவிற்கு நிலைநிறுத்துகிறது வேக வைத்த சோளத்தின் அமில காரத்தன்மை ஆறு முதல் ஆறு புள்ளி ஐந்து அளவு வரை இருக்கும் இந்த ஆறு முதல் ஆறு புள்ளி ஐந்து அளவில் பூஞ்சனை இலைகள் மெதுவாக வளரும் ஏழு புள்ளி ஐந்து முதல் எட்டு வரை பூஞ்சனை இலைகள் மிக வேகமாக வளரும் ஆதலால் கால்சியம் கார்பனேட் சோழ விதைகளுடன் கலப்பது காளான் வித்து தயாரிப்பது மிக மிக இன்றியமையாததாகும் மேலும் ஒரு பயன் என்னவென்றால் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் சோழ விதைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக் கொள்வதை தவிர்க்கும் ஒரு மணி நேரம் உலர வைத்த சோழ விதைகளை முந்நூறு கிராம் அளவில் பனிரெண்டுக்கு ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவு கொண்ட பாலித்தீன் பைகளில் நிரப்ப வேண்டும் நிரப்பிய பிறகு பிபிசி வளையம் கொண்டு வாய்ப்பகுதியை அடைக்க வேண்டும் பிறகு தண்ணீர் புகாத காட்டன் பஞ்சு கொண்டு இந்த வாய்ப்பகுதியினை மூடிவிட வேண்டும் இவ்வாறு நிரப்பிய பைகளை ஒரு மணி நேரம் ஆட்டோ கிளவில் தொற்று நீக்கம் செய்ய வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் தொற்று நீக்கம் செய்த பிறகு ஆட்டோ கிளவில் இருந்து எடுத்து ஆற வைக்க வேண்டும் ஆற வைத்த பின்னர் லேமினார் ஃப்ளோர் சேம்பரில் உள்ளே வைத்து முப்பது நிமிடங்கள் யூவி லைட் மூலம் தொற்று நீக்கம் செய்ய வேண்டும் அதன் பின்பு திசு வளர்ப்பு முறையின் மூலம் வளர்த்த மைசீலியல் துண்டுகளை நான்கு முதல் ஆறு துண்டுகள் அதாவது ஐந்து மில்லிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட துண்டுகளை இந்த சோழ விதைக்குள் இட வேண்டும் இட்ட பின்னர் திரும்பவும் காட்டன் பஞ்சு கொண்டு இந்த பைகளை அடைத்து விட வேண்டும் பின்பு இந்த பைகளை இருட்டு அறையில் பத்து முதல் பதினைந்து நாட்கள் அறை வெப்பம் இருபத்தெட்டு முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியல் இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு வைத்தால் பத்து முதல் பனிரெண்டு நாட்களில் இந்த சோழ விதைகள் மூலம் பூஞ்சின இலைகள் நன்கு பரவிவிடும் இப்போது இந்த காளான் வித்துக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளது இந்த காளான் வித்துக்களை முப்பது நாட்களுக்குள் உபயோகித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தாய் வித்துக்களை முப்பது நாட்களுக்குள் படுக்கை வித்து தயாரிக்க உபயோகித்து கொள்ள வேண்டும் தாய் வித்து தயாரிப்பது போன்றே படுக்கை வித்துகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றன தாய் வித்து தயாரிப்பதற்கு பூஞ்சனை இலைகள் மூலதனமாக தேவைப்படுகிறது ஆனால் படுக்கை வித்து தயாரிப்பதற்கு தாய் வித்துக்கள் மூலதனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு தாய் வித்திலிருந்தும் இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து படுக்கை வித்துக்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன இந்த படுக்கை வித்துக்கள் தான் காளான் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு தாய் வித்து பையானது இரநூறு ரூபாயில் விற்கப்படுகிறது ஒரு தாய் வித்து பையில் இருந்துட்டு இருபது முதல் இருபத்தைந்து படுக்கை வித்து பைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன ஒரு படுக்கை வித்து பை நாற்பது ரூபாயில் விற்கப்படுகிறது